Pep Technical Channel এর পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং শুরু করছি অষ্টম শ্রেণীর সেট অধ্যায় 7 সৃজনশীল প্রশ্ন নম্বর 1 তো এই সৃজনশীল প্রশ্নটি যারা জেএস এবং জেডএস এর পরীক্ষার্থী আছে তাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সৃজনশীল প্রশ্ন বা 99% কমন উপযোগী সৃজনশীল প্রশ্ন আশা করছি তোমরা অবশ্যই লেকচারটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবে দেখলে এই ধরনের অঙ্ক যদি পরীক্ষায় আসে তাহলে খুব সহজেই তোমরা সেটার উত্তর করতে পারবে তো প্রশ্নটি আছে এখানে যে সকল স্বাভাবিক সংখ্যা দ্বারা 346 তাদের সেট যথাক্রমে a ও b এটি হচ্ছে উদ্দীপক তো এই যে 556 এবং 346 কে ভাগ করলে 31 অবশিষ্ট থাকবে থাকার পরে এদের তাদের সেট গুলো যথাক্রমে a এবং b ধরতে হবে তো এই প্রশ্ন থেকে তিনটি প্রশ্ন সমাধান করতে হবে প্রথম ক সেট কে a সেট কে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করো এরপরে a ইন্টারসেকশন b নির্ণয় করো এবং a ইন্টারসেকশন b ভেনু চিত্রে দেখো এবং a ইন্টারসেকশন b এর উপসেট গুলো লিখো তো যাই হোক আমরা এখন কি করব আমরা এখন ক নম্বর দিয়ে শুরু করব অর্থাৎ এই উদ্দীপকের আলোকে ক সেট এ সেট টি কে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করো তো সমাধান করলেই তোমরা খুব সহজে সেটা বুঝতে পারবে দেখো তো এখানে আমরা সমাধান ক আমরা প্রথমে ক দিয়ে শুরু করছি তো সমাধান ক আমাদের উদ্দীপক ছিল যে প্রশ্নটি সেই প্রশ্নের আলোকে যে সকল স্বাভাবিক সংখ্যা দ্বারা 346 কে ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রে 31 অবশিষ্ট থাকে সেই সংখ্যাটি 31 অপেক্ষা বড় হবে 31 অপেক্ষা বড় এই কথাটি আমাদের লিখতে হবে 31 অপেক্ষা বড় এবং অর্থাৎ 346 40 অপেক্ষা বড় বলেছিল বা প্রতি ক্ষেত্রে 31 অবশিষ্ট থাকবে তাহলে 346 থেকে 31 বিয়োগ করে দিয়ে যেটা আমরা পাবো সেটার গুণনীয়কগুলো আমাদের বের করতে হবে সেজন্য মূলত এই কথাটা লিখে দিয়েছি যে সকল স্বাভাবিক সংখ্যা দ্বারা 346 কে ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রে 31 অবশিষ্ট থাকে সেই সংখ্যাটি 31 অপেক্ষা বড় এবং 346 পদ্ধতি প্রকাশ হয়ে যাবে তো এখন আমরা এর গুণনীয়গুলো বের করব অর্থাৎ 315 এর গুণনীয়গুলো আমরা বের করব তো এখানে আমরা ধরে নিলাম অর্থাৎ এ সমান যেহেতু আমাদের দুটি সেট এটা 346 এবং 556 কে এ ও বি যথাক্রমে সেট বলেছে তো আমরা প্রথমটা যেহেতু 346 তাই এটাকে আমরা এ ধরে নিয়েছি তো অতএব এ সমান 315 এ 315 এর আমরা গুণনীয়গুলো বের করব তো এক হবে তো এখানে আমরা এই যে দুইটা সংখ্যা গুণ করে 315 পাচ্ছি এখানে দুইটা গুণ করে 315 পাচ্ছি এই সংখ্যাগুলো যে আমরা গুণ করে 315 পাচ্ছি এগুলাই হচ্ছে 315 এর গুণনীয় তো এটা তোমাদের মনে রাখতে হবে যে দুটি সংখ্যা দ্বারা গুণ করে যে আমরা যদি কোনো সংখ্যা পাই তাহলে ওই সংখ্যার গুণনীয়গুলো হবে ওই দুটি সংখ্যা অর্থাৎ এখানে এক দি এক এই দুটি সংখ্যা এটার গুণনীয় 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 এগুলো সবই হচ্ছে 315 এর সবগুলা সংখ্যা নিতে পারবো না কারণ আমাদের শর্তে বলেছিল 31 অপেক্ষা বড় তো আমরা 31 এর চাইতে যে বড় সংখ্যাগুলো আছে শুধুমাত্র সেই সংখ্যাগুলো নিব তো অর্থাৎ এখানে দেখতে পাচ্ছি 31 এর চাইতে 35 বড় এই 35 থেকে এই সংখ্যাগুলো হচ্ছে বড় অর্থাৎ 35 45 63 105 এরপর 315 এই সংখ্যাগুলো হচ্ছে কি গুলো পেয়েছি আমরা এগুলো অর্থাৎ 315 এগুলোকে ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রে কি হবে 31 অবশিষ্ট থাকবে অর্থাৎ 315 কে আমরা 35 দিয়ে ভাগ করলে 31 অবশিষ্ট থাকবে এরপর 45 দিয়ে ভাগ করলে 31 অবশিষ্ট মানে সবগুলা দিয়ে ভাগ করলে কি হবে 31 অবশিষ্ট থাকবে প্রতি ক্ষেত্রে তো এই সংখ্যাগুলোই হচ্ছে এ মানে এ এর তালিকা পদ্ধতি তো এই ছিল আমাদের ক এর প্রশ্নের সমাধান তো আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো এরপর আমরা খ এর সমাধানটা করব খ এর আমাদের প্রশ্নটি আছে যে a ইন্টারসেকশন b নির্ণয় করো তো আমরা এখন a ইন্টারসেকশন b নির্ণয় করব তো সমাধান ক হতে পায় আমরা ক এ যে মানটা পেলাম a 35 45 63 105 এবং 315 এর এই মানটা কিন্তু আমরা ক হতে পেয়েছিলাম তো এরপর আমাদের b এর মানটা আবার কি করতে হবে বের করতে হবে তো আমাদের উদ্দীপকে আমাদের যে কথাটি ছিল ওই কথার উপর ভিত্তি করে b এর মানটি বের করতে হবে অর্থাৎ যে সকল 
সমষ্টিষ্ট থাকে সেই সংখ্যাটি 31 অপেক্ষা বড় এবং 556 দেখুন আমরা প্রথমে বি সেটের গুণনীয়গুলো বের করে নেব অর্থাৎ বি 525 ধরে নিলাম এখন 1 গুণিত 525 যদি করি 525 হবে 3 গুণিত 175 525 হবে 5 গুণিত 105 আবার 525 হবে 7 গুণিত 75 525 হবে 15 গুণিত 35 525 হবে 21 গুণিত 25 গুণ করলে 525 হবে অর্থাৎ এই যে দুইটা সংখ্যা আমরা গুণ করে বারবার 525 পাচ্ছি এই দুইটা গুণ করে 525 এই দুইটা গুণ করে 525 এই पोची से ए शंखा गुला होच्छे कि गुनो नियोग और तब जेदु टा शंखा दारा गुन करे अम्बर कुनो जेस शंखा टा मने एक ने पाशो पोची बोले चिते पाशो पोची स्पची ए शंखा गुलाई होच्छे ए पाशो पोची से गुनो नियोग तो एक ने अम्बर शॉप गुला शंखा नहीं दे पार बोना कारण आमदे छोटे आचे एक दिन शॉप एक्खा बोर দেখেন আমরা দেখতে পাচ্ছি 35 75 105 175 525 তাহলে আমরা b সমান হতে 35 75 105 575 525 এই b সমান পাবো আমরা এগুলো অর্থাৎ এগুলো দিয়ে আমরা 525 কে ভাগ করলে 35 দ্বারা ভাগ করলে 31 অবশিষ্ট থাকবে এই 75 দ্বারা ভাগ করলে 31 অবশিষ্ট থাকবে এরপর 105 দ্বারা ভাগ করলে 31 অবশিষ্ট থাকবে মানে এই সংখ্যাগুলো দিয়ে 525 কে ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রে 31 অবশিষ্ট থাকবে এটি হচ্ছে b সেটের গুণনীয় তো অতএব এখন আমরা কি করব আমাদের এ ইন্টারসেকশন বি নির্ণয় করতে বলেছিল এখন আমরা এ এ ইন্টারসেকশন বি টা নির্ণয় করব অতএব এ ইন্টারসেকশন বি এ সমান মান পেয়েছিলাম 35 45 63 105 315 আর ইন্টারসেকশন আছে দিয়ে দিলাম এরপর বি সমান পেয়েছিলাম 35 75 105 175 525 তে এ ইন্টারসেকশনের মানে হলো শুধুমাত্র যেই মানগুলো দুইটা রাশির মধ্যে মিলবে শুধুমাত্র সেই মানগুলো আমরা নিতে পারবো তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রথমটা 35 এখানেও আছে কি প্রথমটা 35 তো 35 নিয়ে এখানে আছে এখানেও 105 আছে তো আমরা এই 105 টা নিতে পারবো অর্থাৎ দুইটার মধ্যে মিলছে এরপরে 315 এখানে কিন্তু নাই আর দেখার দরকার নাই তাহলে আমাদের উত্তর পাচ্ছি কত 35 এবং 105 তো এই হয়ে গেল আমাদের এই খ এর সমাধান যে 35 এবং 105 এই ইন্টারসেকশন বি নির্ণয় করতে বলেছিল আমরা এটা নির্ণয় করে ফেললাম এরপরে আমরা এখন গ নম্বর প্রশ্নটি সমাধান করব এখানে গ নম্বর প্রশ্নটি আছে এ ইন্টারসেকশন বি ভেনু চিত্র দেখাও এবং এ ইন্টারসেকশন বি এর উপসেট গুলো লিখো আমরা এখন এই চিত্রটি প্রশ্নটি সমাধান করব ভেনু চিত্রতে মাধ্যমে তো যাই হোক সমাধান ক ক ও খ হতে পায় আমরা ক এ মান পেয়েছিলাম এ সমান এটা আর বি এ মান পেয়েছিলাম আমরা এ সমান এটা তো আমরা যদি এ ইন্টারসেকশন বি নির্ণয় করি তাহলে এ ইন্টারসেকশন বি যদি করি তাহলে যে দুইটা মানের মধ্যে যে মানগুলো শুধুমাত্র মিলবে সেগুলো আমরা নিব অর্থাৎ খ হতে পেয়েছিলাম যে এ ইন্টারসেকশন বি সমান 35 এবং 105 তাহলে এই দুটো মানের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি শুধু 35 মিলে আর এটাও মিলে না এটাও মিলে না 105 মিলে তো এটা 105 তাহলে 35 এবং 105 তো এ ইন্টারসেকশন বি সমান 35 এবং 105 এটা ভেনু চিত্রের মাধ্যমে আমাদের দেখাতে হবে তো এখন আমরা এই এই মানটা ভেনু চিত্রের মাধ্যমে দেখাবো দেখো তোমরা কিভাবে এই ভেনু চিত্রের মাধ্যমে এই মানগুলো দেখাবে तो যে চিত্রটা তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ সেটাই মূলত ভেনু চিত্র এই ভেনু এটাকে ভেনু চিত্র বলা হয় একটা আয়তন ক্ষেত্রের মধ্যে বা বর্গ ক্ষেত্রের মধ্যে আবার বৃত্তের মধ্যে যে মানগুলো থাকে এগুলোকে ভেনু চিত্র বলা হয় তো এখানে আমরা সার্বিক শেড ধরে নিয়েছি ইউ অর্থাৎ এটা হচ্ছে সার্বিক শেড এটা সব শেড এটা হলো সার্বিক শেড এরপরে আমরা এ সমান মান পেয়েছিলাম কত আমরা এ সমান মান পেয়েছিলাম যে 35 আমরা মান পেয়েছিলাম 35 45 105 63 এবং 315 এ সমান মানগুলো পেয়েছিলাম এরপরে বি সমান মান পেয়েছিলাম 35 105 75 175 525 তো এখানে আমরা এ ইন্টারসেকশন বি মানে শুধুমাত্র যে মানগুলো মিলবে ওই মানগুলো আমরা নিতে পারবো অর্থাৎ দুইটি বৃত্তের ভিতরে যে মানগুলো থাকবে সেটাই হবে ইন্টারসেকশনের মান অর্থাৎ এই যে 35 এ বৃত্তের ভিতরেও আছে আবার বি বৃত্তের ভিতরেও কিন্তু 35 আছে এরপরে 105 এ বি বৃত্তের ভিতরেও আছে আবার এ বৃত্তের 
ভিতরেও আছে অর্থাৎ এ বৃত্তের ভিতরে যেগুলো থাকবে এর মান বি বৃত্তের ভিতরে যেগুলো থাকবে সেগুলো হচ্ছে বি এর মান তো এখানে পঁয়ত্রিশ এবং একশো পাঁচ এ বৃত্তের ভিতরেও আছে বি বৃত্তের ভিতরেও আছে অর্থাৎ এ ইন্টারসেকশান বি মানে আমরা যে মানগুলো শুধুমাত্র দুটো বিলে সেটা নিতে পারি তো পঁয়ত্রিশ আমরা এ বৃত্তের ভিতরে বি বৃত্তের ভিতরেও এরপরে একশো পাঁচ এ বৃত্তের ভিতরেও আছে বি বৃত্তের ভিতরেও আছে তাই পঁয়ত্রিশটাই হবে কি এ ইন্টারসেকশান বি এর মান তো এটাকে আমরা এভাবে ভেনুচিত্র মাধ্যমে দেখাবো অর্থাৎ যে মানগুলো ইন্টারসেকশানের আমাদের ভেনুচিত্র মাধ্যমে দেখাতে বলবে ওটা যেন দুটা চিত্রের মধ্যেই থাকে অর্থাৎ দুটা বৃত্তের ভিতরেই থাকে তো পঁয়ত্রিশ এবং একশো পাঁচ দুই বৃত্তের ভিতরেই কিন্তু আছে এ বৃত্তের ভিতরেও আছে যদি আমরা এই বৃত্ত কল্পনা করি তাহলে দেখো একশো পাঁচ এবং পঁয়ত্রিশ আছে এরপরে বি বৃত্ত যদি আমরা কল্পনা করি দেখো এই পঁয়ত্রিশ এবং একশো পাঁচ কিন্তু বি বৃত্তের ভিতরেও আছে সুতরাং এটাই হবে কি ইন্টারসেকশানের মান কারণ আমরা জানি ইন্টারসেকশানের মানে হলো যে শুধুমাত্র যে মানগুলো মিলবে সেগুলো নিতে পারবো তো এখানে আমরা দুইটা মানের মধ্যে পঁয়ত্রিশ এবং একশো পাঁচ মিলছে তাই আমরা পঁয়ত্রিশ এবং একশো পাঁচ নিয়েছিলাম তো সেটাই হচ্ছে কি এই ভেনুচিত্র মাধ্যম আমরা এটাই দেখালাম যে পঁয়ত্রিশ এবং একশো পাঁচটা হচ্ছে উভয়ের জন্য প্রযোজ্য অর্থাৎ এই বৃত্তের মধ্যেও আছে বি বৃত্তের মধ্যেও আছে তো এ হলো এই ইন্টারসেকশান বি এর মান তো এরপরে আমরা এটা লিখে দেব অর্থাৎ এর উপসেটগুলো বের করতে বলেছিল আমরা বের করব তো এবার এই ইন্টারসেকশান বি সমান আমরা পেয়েছিলাম পঁয়ত্রিশ এবং একশো পাঁচ তো এর উপসেটগুলো হলো অর্থাৎ অতএব এই ইন্টারসেকশান বি এর উপসেটগুলো হলো এই পঁয়ত্রিশ এবং একশো পাঁচকে আমরা পাওয়ার সেটের যে গুণ করতাম ঠিক সেভাবে এটাকে গুণ করে নিতে হবে অর্থাৎ পঁয়ত্রিশ একশো পাঁচ এরপরে একবার করে পঁয়ত্রিশ একশো পাঁচ এরপরে ফাইভ এগুলো হচ্ছে এই এ ইন্টারসেকশান বি এর উপসেট তো এই ছিল আপাতত আজকে আমাদের এই সৃজনশীল প্রশ্নটি সমাধান আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছ এবং খুব সহজে মনোযোগ সহকারে দেখিয়েছ এরপরে তোমাদের এরপরে আর কোনো সমস্যা হবে না আশা করা যায় তো ধন্যবাদ এতক্ষণ ধৈর্য সহকারে সাথে থাকার জন্য